Հարգելի բարեկամներ հիշեցնենք, որ այսօրվա մեր հյուրը հնչունային ռեժիսոր խոսնակ լիա Խաչպանյանն է։ Ում հետ զրուցում ենք տարբեր կարևոր Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող եւ համամարտկային թեմաների մասին։ Նաեւ հանդիսանում ես կոպիրայթեր։ Ինչ պատասխանատվություն ունի կոպիրայթերը։ Պատասխանատվություն որպես այդպիսին չէ ասի, որ ունի, եթե եթե հաշվի չառնենք են, որ քո նպատակայինը, որ քո գրած տեքստից հետո վաճառքներն ավելանան կամ այն նպատակը ինչը որ դրված է տվյալ տեքստում իր նպատակին հասնի, եթե մի մարդ ես մի գուցե գրում ես ինչ որ սոցիալական գովազդի տեքստ, պատասխանատվությունը դա է, որ այն խնդիրը, այն նպատակը ինչը որ դրված է քո արջև տվյալ տեքստը գրելիս, դա անպայման հասնի իր վերջնակետին։ Միակ պատասխանատվությունը դա է, բայց ինքը շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, շատ ստեղծագործական ու ամենակարևոր ինչը ես սիրում եմ այս աշխատանքում креаտիվ։ Ինքը քեզ ցույց է տալիս մտքի անհավանական թռիչք, դու ինչ ուզես կարող ես մտածել։ Այն ամենա անհավանական ֆանտաստիկ մտքերը կարող ես փոխանցել թղթին, եթե իհարկե իրենք տվյալ կոնտեքստում տրամաբանված են ու էլի եմ ասում ծառայում են քո հիմնական նպատակին։ Այստեղ նմանություն չկա կոնտենտ մենեջերի, որը նաև գրում է լրագրողի, որը նաև ստեղծագործում է եւ կոպիրայթերի։ Կա, կա, բայց կոպիրայթերը ինքը հիմնականում, ճիշտ է կոպիրայթերը ինքը շատ լայն մասնագիտություն է, հիմա ավելի շատ նեղ բանն եմ, հա, ես վերցրել իր բացառապես գովազդային տեքստերի մասը, բայց կոպիրայթերը ինքը գրում է տեքստեր կայքերի համար նաեւ, այս կնցանկացած կայք, որ դուք մտնում եք ու այնտեղ կա մեր մասին, մեր գործունեությունը, առհասարակ էջերում կայքի տարբեր կան տեքստեր, այդ ամբողջ տեքստի հեղինակը copywriter-ն է այսինքն ինք գրում է npc տեքստ որ մարդը ով մտել է քո կայքը հասկանա ուր է եկել ինչի հետ գործ ունի կայքը ինչ է իրեն առաջարկում հա առանց անունը նշելու տա գիչի ստորագրում դրա համար copywriter-ի մասնագիտության մեջ նաև content manager-ի աշխատանք նույնպես կա ներառված ներառված է հա copywriter-ը ինքը կարող է շատ հնարավոր է content manager-ի ինքը կատարի ուսումնասիրություն copywriter-ին տա առաջադրանք ասի այս սրա հիման վրա գրի տեքստը այսինքն հստակ իրան տրվում է առաջադրել։ Կարծես ես կոպիրայթերը տեքստի ռեժիսորը լինի։ Ահա, կարելի է այդպես ասել։ Այսինքն կարող ես։ Իսկ գովազդի մեջ կոպիրայթերը ինքը արդեն նաև գաղափարի հեղինակն է։ Այսինքն քեզ տվել են այս հեռախոսը, ասում են գովազդի ես հեռախոսը։ Ես ուզում եմ, որ այս հեռախոսը լավագույնս գովազդվի, քեզ տալիս են հեռախոսի պարամետրերը, որոնք որ պիտի նշվեն տեքստում։ Դու արդեն ազատ ես, ոնց ուզում ես, ինչ մեթոդ ուզում ես օգտագործի, թող քո տեքստում լինեն այլ մոլորակային ներ, թող քո տեքստում լինեն մրջյուններ, ովքեր այդ հեռախոսով ինչ որ բան են անում, քո տեքստում կարող են խոսել նույնիսկ ֆուտբոլի գնդակները։ Եթե քո տեքստը այնպիսին է, որ նպաստում է նրան, որ այդ հեռախոսը ու տվյալ մոդելը վաճառվի ու նենա վաճառքների մեծ ծավալ, ոնց ուզում ես, ինչ ուզում ես արա։ Քո տեքստը պետքա ծառայի դրան։ Անգամ եթե խենդ բարապաշար օգտա։ Ամենա խենդ գաղափարը դու կարող ես այ կոպիրայթերի աշխատանքը հենց դրա համար եմ սիրում։ Անգամ կարող ես ժարգոն։ Այո, ինչու չէ։ Եթե չգիտեմ, դու տեքստ ես գրում, որտեղ որ խոսում են երկու ես նույն խուլիգանը, թաղային հեղինակություններ, թաղային հեղինակությունները չեն կարող խոսել։ Ողջույն վարթան բարև Պետրոս, ու ինչ գեղեցիկ հեռախոս ես դու գնել, այո, իրենք այդպես չեն կարող խոսել։ Եթե դու նման տեքստ գրես, քո տեքստը երբ եք իր նպատակին չի ծառայի, որովհետև եթե քո կերպարը, քո սցենարը այնպիսին է, որ հերոսները թաղային հեղինակություններ են, իրենք պիտի խոսեն տվյալ լեքսիկոնով։ Շատ ժամանակ դու հավանում ես այս տեքստը, բայց վերջում գովազդատուն ընտրում է այս տեքստը, հաստատում է այս տեքստը, դու էլ ես արդեն ուղեղիդ մեջ նա եմ մնում, որովոր քեզ ավելի շատ դուր եկել ու շատ ժամանակ ցնց գլխիդ մեջ խառնաշփո տարելու համ ինչներ պատճառ է եթե գաղ մի քչի որ այլևս չես համագործակցում տեղային ռադիո կայանների հետ որովհետև յուրաքանչյուր կայան համագործակցում եմ չէ այս պահին ես համագործակցում այ հենց համագործակցում եմ մինչ այդ ես աշխատել եմ ես եղել եմ տվյալ ռադիո կայանի աշխատակիցը այս պահին ես հանդիսանում եմ որոշ ռադիո կայանների եւ ձայնագրման ստուդիաների գործարքային աշխատող այսինքն ես ինչներ պատճառ է որ այլևս չես աշխատում քանի որ ես գիտեմ քե ես պրոֆեսիոնալ ես դու քո ասպարեզ ու ստեղծագործող տայներով աշխատել եմ բայց այլի եմ ասում ես ինչ չեմ համարում պրոֆեսիոնալ որովհետև ես կարծում եմ որ միշտ դու պիտի աճես միշտ պիտի առաջ գնաս ու եթե մարդ ասում է ես համեստ եմ ինք արդեն համեստ չի պահալինում ես իմ արժեքը շատ լավ գիտեմ ես ասում եմ միրոպ է բայց ես էս եմ 
մասնագիտական առումով, բայց բաներկա, որ պարզա ես սկասում եմ չէ, ես դրանում սուպեր պրովեսյոնալ չեմ, եկե կավելավա խորդակցենք մեկ ուրիշ մասնագիտետ, նայած հարց, նայած խնդիր, ես չեմ կարող տենց Ինձ չի բավարարում Հայաստանյան շուկայի վարցատրությունը, անկեղ ծեմասում ես։ Եթե դու չես աչում տեղում դոպում ես, ոչ մի ձևով առաջ չես գնում, ստանում ես նույն գումարը դա նորմալա, բայց ես էլի ե� ուղակի ինձ պետ չի հասցնել մի կետի, որ ես հիաստապվ եմ, էլ չուզ եմ դա անել։ Եթե ինձ մոտեք ավետ կետը, որ ես չեմ ուզում, ես ենց մի արտահայտություն ունեմ, միշտ ինքը ծինձասում եմ, եթե ես զգում պատճար երբ եք չի լինում, չկատ ենց բան, հատկապես երբ որ դու ինչ որ տեղ երկար ես աշխատում, այդ տարիներ ինթացքում ինչ որ բանք ուտակվում ա մեջը, բայց դա ասել եմ միշտ, ասում եմ ուկասեմ, իմ կյանքի և աշխատանքի վայրում, և ընկերական շրջապատում, ամեն տեղ, որ տեղ կա մարդ հարարած, որ տեղ կա մարդ կային հարաբերություներ, եթե դու ունես ինչվոր մի բանի անհանգստություն, նեղվածություն, հիաստապությու որ շատ շատ դեպքերում կարող են ընդհանապես իրականության հետ ոչ մի կապ չունենան, դու անում ես հետևություններ ինքը կոմեջ, եզրակացություններ ու դետ ամենի չէ կոներսում ատեղիմներում, դա միակողմանիա, ոնց է չէ լրատվու� շատ տնոր են ներկան, որ իրենց աշխատողն են հավակում են, ասում են, եթե ունեք դժգողություն, եթե ունեք ասել ու բան, եք եք ասեք, ես պատրաստան ձեզ լսեմ, բայց իրենք ոչ թե չեն լսում, ենք չեն ուզում լսեմ, դուծայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայ ամպայման գնա մարդու հետ խոսի։ Ես էղ արդեն խնդիր առաջանում, մեր կաղաքացիները ասում են, դե ինչքան ամնանգստացնեմ ես գործատույին ամեն մի միտ կարտայտելու ժամանակ և որոշում են ինքնուրուն է թարցնուծեն Ես դեպքում ենք բոլորս պետք է փոխենք մեր բնավորությունը։ Ինչին հենց ռուսներին որինակ բերում, որով հետև ռուսները հերիկ չի կո երեսին ասում են, են ինչ որ ուզում են ասել, իրենք դա ասում են շատ վատ ձևով, հայ հոյանքներով, Մեծ խնդիր, ես իրենք կանվանեմ մեր հասարակության ուրուցքներից մեկը դա հետևից խոսելը, հետևից բան բասելն է։ Հետևից խոսելը միշտ թեշտը, հետևից խոսելը նաև շատ հարմար է, շատ հարմար է, որով հետև դու այելի եմ ասում, ունես ասելու բան, բայց այդ մարդու դեմքին չի գիտես ինչի չես ասում, կամ չես ուզում, կամ վախենում ես, կամ 
հորաբար խոսում ես քեզ նման մարդկանց հետ ովքեր վախենում են ու գնաց ինչքան ցեղ կա շփրտենք այդ մարդու հասցեն իրենք հանգստանում են իրենք իրենց զգում են հերոսներ որ իրենք արտահայտվեցին բայց դու սխալ տեղ ես արտահայտվել քո դիվանագիտական այս մոտեցումը նկատել եմ անգամ ռադիոյում աշխատել ժամանակ հասկացա որ քեզ հետ շփելը անվտանգ է եւ հետաքրքրած ես իմ ամաչում եմ կարմրում եմ ինչ տավ որ ռադիոյում ենք իմ կարմրությունը չի երևա հայաստանում կանանց իրավունքների մասին ինչ վիճակում եմ մի բան կարող եմ ասել ես շուտ ով շատ շուտ ով կլինեմ 34 տարեկան եւ ես ամուսնացած չեմ ես ցում եմ դա խոսում են նրա մասին ես չեմ ասում ես շատ խելացի մարդ եմ բայց ամենայն դեպս կարող եմ վստահել որ հիմա արել չեմ այս տեսնելով թե հայաստանում կինը ինչ է դղամարդու համար ինչ է հենց ինչ ով է շատ քիչ դեպքերում երբ ամեն մեմ մտում ես արաբական երկրների հետ մեզ մոտ փարք է պատմությունը վկայում է այն մասին որ մենք մուսուլմանների հետ շատ ենք շփվել նույնիսկ եղել ենք իրենց տիրապետության տակ մենք իրենց մշ հայ երեք հայ մեջ ժողովուրդը մի շատ հետաքրքիր բան ունի մենք այլ ազգերից միշտ վերցնում ենք վատը մենք երբ եք լավը չենք վերցնում ու հպարտանանք ասենք մենք ազատ ենք մենք ազատամիտ ենք ու մեր գլուխը գովենք մենք շատ լավ բնավորության գծերել ունենք այդ մասին ես կհարցնեմ քանի որ հարց հետ կանանց մասին էր ճիշտ է արդեն քիչ քիչ երիտասարդների մոտ նման մոտեցում ու վերաբերմունքը փոխվում է, բայց մեր նույն է ճնշող մեծամասնության դեպքերում կինը ընդամենը մեղմասեմ, կասեմ տան աշխատողը։ Կան զույքեր համերաշ, համերաշ երիտասար զույքերի մասին է խոսում։ Ովքեր կիսում են կենցաղը, հավասար եւ աշխատում են կարիերան են միասին առաջտանում, հրմեն հանգստանալու տարբեր երկրներ քիչ են, այո, հենց իմ շրջապատում ամուսին կին նույնիսկ միգուցե իմ տարիքի երիտասար զույքեր են, ամուսին էլ աշխատում, կինն էլ աշխատում։ Աշխատանքի գալիս են երկուսնել հոգնած առավոտյան գնում են միասին երեկոյան վերադառնում են միասին ամուսինը պարկում է բազմոցինա ոյ ես հոգնել եմ շատ ծանրոր եմ ունեցել ինը նույնպես հոգնել է նույնպես ծանրոր է ունեցել բայց աշխատանքից եկելա պետք է անցիկ պատրաստի հետո ապսեները լվանա հետո մտածի վաղ ընդմիջման համար ինչ պատրաստի որ ամուսինը տանի աշխատանքի ինքը տանի աշխատանքի հետ ընթացքում հասցնի նաև լվացքի մեքենան ամպայման կոճակը սեղմել եթե ունեն երեխաներ երեխաների հետ ամպայման դասերը պատրաստել շփատ կիրակի ամպայման տանամ ողջ մակրությունը ապահովել գնումներ կատարել պարտադիր եւ իհարկե է երեկոյան նաեւ իր ամուսնուն պարգևել հաճելի պահեր այդքանից հետո պետք է նա գեղեցի գեղայի դա է ուզում ասել խմնանված լինի այո ամեն ինչը տես կտեղը այս վերջերս ինչ որ հումորային բան էին այո ասում էր տարիներ առաջ այդ համարտիկ վզից ներքև մազոտ էին վզից ներքև անմաս հիմա դարը փոխվել է վզից ներքև անմաս են վզից վերև մազոտ այսինքն իրենց միակ անելիքը որպես համարտիկ գեն այդ էս ակետից եմ ասում սափրվելն է հիմա դա նորաձև եմ եկ եկ չսափրվենք խնայենք մեր ժամանակը մենք դրա հավեսնել չունենք ավելի լավ է մենք մի քիչ երկար պարկինգ բազմոցին մի քիչ երկար լինենք ինտերնետում մեր կանայք է թող ճաշ պատրաստեն մենք էլ ուտենք բավականին ըմբոստ էս Ելենա ջան ես նախընտրում եմ լինել մի այնակ նախընտրում եմ լինել մենակ որով հետեւ մի գուցե սխալ եմ ասում հիմա շատ մարդիկ ինձ կքննադատենք ասեն լի ամոտ քես բայց ես ինչքան էլ սիրեմ մարդուն ես չեմ ուզում լինել իր ծառան եթե կա կենցաղ որում ես ինքնուրույն կարողանում եմ գոյատևել ուրեմն դու նույնպես պետք է կարողանաս այդ կենցաղում ինքնուրույն գոյատևել եթե կինը կարող է մենակ լինել մաքուր խնամված կուշտ դու էլ պիտի դա կարողանաս ու եթե դու ինչ որ մեկի հետ քո կյանքը կապում ես ինքը չպիտի գա փոխարինելու քո մամային որովհետև եթե քո մաման քես համար այդ ամեն ինչը արել է ես քո կինն եմ ես քո մաման չեմ ես չեմ ուզում քես խնամել ես ուզում եմ որ մենք միասին ձերկ ձերկի բռնած գնանք ես կյանքի ճանապարով ու հաղթահարենք բոլոր խնդիրները ու ստեղծենք այն ինչ որ պիտի ստեղծենք միասին այո ես չպիտի լինեմ քո ծառան ես չպիտի քո համար ամեն ինչ անեմ որ դու ապրես կոմֆորտի մեջ նաև աշխատեմ եթե չաշխատեմ խնդիր չկա լավ դու ինձ ամեն ինչով ապահովում ես ես էլ պատրաստեմ ի պատասխան ի շնորհակալություն դրա մնացած բոլոր հոգեր ինձ վրա վերցնել շատ բաներ փոխվել է գրեթե հնարավոր չէ մեկ հոգով ապրեն մեկ հոգու աշխատավարձում եթե գինը պետք է աշխատի ու նաև այդ ամբողջ կենցաղը քաշտա իր փխրուն ուսերին կներես տղամարդ եմ ինչին ես դու պետք զուտները համար որ ես մայրանամ ես կարող եմ մայրանալ առանց ամուսնանալու եթե եթե քո նպատակը միայն դա է եվրոպայում այդպես չէ հիմա հավասար իրավունքներ ունեն պետպես պիտի լինի հայկական այդ մտածելակերպ է եկել էր այն ժամանակներից երբ որ կանայք չէին աշխատել բայց փոքրիկը միայն տղամարդկանց չի ուղղում այլև իրենց մայրերի չէ որ 
իրենք են դաստիարակում եւ երբեմն մենք մայրերը ես քո մայրը չեմ այո մայրերն են այդպիսի տղաներ մեծացնում մայրերը եւս անինքնուրույն իրենց մայրերը պահանջում են պարտադրեն որ այս 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 բաները պետք է անես հա մայրերը դաստիարակում են անինքնուրույն տղամարդկանց հետո փոխանցում են իրենց Հիմա <gülüyor> 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 Եթե իմ կողքին ինչ որ մեկը վաց գայրեն, ես անտարբեր իր կողքով չեմ անցնի։ Ես կան Հանգստանա մեծ մարդու համար։ Ուզեմ իրեն մի բանով օգնել։ Այսքան կա այդ ձեր սրտացավություն ամեն դեպքում կա։ Ճիշտ է փոխվելա։ 90-ականներին ինչքան ծանր տարիներ էին։ Բայց մեկը մեկին թե ոթի կունք, մեկի տանը փոքրիկ պուճուրի քերուստացույց կարամ ողջ շենքը հավաքվում էր այդ մարդու բնակարանում։ Այդ մի փոքրիկ էկրանով բոլորը հասցնում էին ինչ որ բան նայել։ Մեկը մի բան էր պատրաստում անպայման հարևաններին պետք է հյուրասիրեր։ Այդ բանը մենք ունենք, էլի։ Բայց նաև ինչ որ տեղ դա մեր համար առաջացնում է խնդիրներ։ Դրա համար տոները մեզ համար դառնում են հոգս։ Երկու կուտակման եւս մի աղբյուր։ Մենք մտածում ենք ոչ թե ուրախանանք, այլ լիկ լիկ բան սարքեմով գա, ուտացնեմ, 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 թող շատ լինի ոչ ինչ որ մեծ մասը թափելու եմ հետո։ Ես ցնում ենք հյուրասեր ենք շատ, բայց դա սրտացավության հետ կապ չունի։ Սրտացավ ենք ու սրտա բաց ենք։ Արևմտյան մշակույթում հազվադեպ է հանդիպում, դա ավելի շատ բնորոշ է Արևելյան մշակույթին։ Չէ, եւս մեկ անգամ ապացում եմ, որ ամեն դեպքում մենք եվրոպացի չենք, մենք ասիացի ենք։ Ձմեր պապի կողմից ինչ որ բան պատրաստել ես մեր ռադիոնոսներին։ Ես ուզեմ, որ ժողովուրջան, ինչ ուզեք, ոնց ուզեք, երբ ուզեք, ինչքան ուզեք թող լինի։ Հետաքրքիր մի հատ պատմություն եմ բեղել գտել, որ ուզեի կապել հա մեր քաղաքական մշակույթի հետ։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, թե ինչի է մեր երկիր այս վիճակում, մեզ մոտ ինչի չի ստացում ոչ մի ձև նորմալ քաղաքական գործիչներ ունենալ, նորմալ քաղաքականություն ունենալ, շատ հետաքրքիր մի անգլոսաքսոնական լեգենդի հանդիպեցի լեդի գոդիվայի մասին, իրական ինքը իրական պատմական կերպար է, բայց նաև իր անվան հետ կապած լեգենդ է հյուսվել, խոսքը 11-րդ դարի մասին է, նա անգլիա կան լորդերից մեկի անգլիական կոմսերից մեկի կիններ կոնսուհիեր լեդի գոդիվան քանի որ մարտիկ շատ ծանր էին ապրում հարկերը շատ բարձր էին եւ ինքը շատ սրտացավ կիներ ու ուզում էր մարդկանց կյանքը մի փոքր թեթևացնել ու իր ամուսնուն անթատ խնդրում էր ասում էր հարկերը թեթևացրու հարկերը թեթևացրու ամուսնուն էլ ասում էր չէ մի օր ամուսինը հարփած է լինում է լինի նա համոզում է ասում է հարկերը թեթևացրու ինքն էլ էսպես ցխամած ասում է կթեթևացնեմ այն ժամանակ երբ որ դու մեկ կնստես ձիու վրա ու ամբողջ քաղաքով կանցնես ու քանի որ ինքը շատ էր սիրում մեր ժողովրդին ու ուզում էր իրոք իրենց օգնել համաձայնում է այդ պայմանին բայց այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր բան այդ դրա մասին ես ուզում խոսել որ խնդրում է քաղաքի բնակիչներին քանի որ մեր պետք է նստեր ձիու վրա բնական է ամաչում էր չեր ուզում ոչ ոք իրեն այդ պես տեսնել որ պատուհանները փակ պահեն դռները փակ պահեն ու ոչ ոք պատուհանի չնայի ու այդպես ըստ լեգենդի լեդի գոդիվան մեր կնստում է ձիու վրա շուրջում է քաղաքով ամուսինը տեսնում է եւ հարկերը թեթևացնում է մարտիկ սկսում են ավելի լավ ապրել լեգենդս ինչ կցուցա Առաջին հերթին մեր հայ իրականության մեջ մենք չունենք լեդի գոդիվաներ, ոչ էլ պարոն գոդիվաներ, ովքեր պատրաստ կլինեն, այնքան կսիրեն իրենց ժողովրդին, իրենց երկիրը, որ պատրաստ կլինեն ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը զոհել հանուն դրա, նույնիսկ եթե կան այդպիսի մարտիկ, միգուցե կան անհատներ ամեն դեպքում կլինեն, չեմ կարծում որ չկան, բայց երբ որ այդ մարտիկ մեր կնստում են ձիու վրա ու դուրս են գալիս փողոց ու խնդրում են մարդկանց պատուհանները փակել, մեր ժողովուրդը կներեկ վազդա իրականությունը մենք սիրում ենք շոուներ մենք չենք փակում մեր դռները չենք էլ ուզում որովհետև այդպիսին ենք մենք սովորենք սենս սարեցի ենք մենք վաղը չեմ ես ուր եթե իրոք հայտնվի մեր հայաստանյան լեդի գոդիվան ու խնդրի մեր իսկ բարորության մեր իսկ կոկուտի համար որ մենք որ մենք փակենք պատուհանները խնդրի ասի ժողովուրդ մի նայեք փակեք մի տեսեք ինձ թողեք ես անցնեմ այդ ստորության միջով բայց հետո ձեզ լավ կլինի մենք չէ անբարոյական ասեն այդ այդ մի կողմից որ կասեն անբարոյական է դա հարցի մի կողմն է մենք 
չենք փակի, մենք կնայենք, ոնց կարող ենք մենք դա բաց թողնել, Ո, բա ես չտնենամ, ցանկացած ժողովուրդ արժանի էր իշխանությանը, այմ մենք բողոքում ենք, ասում ենք, կեղտոտա կաղաքը, երկիրնա կեղտոտ, աղպեն ամեն տեղ թապում, բայց ով այդ աղպը թապում, կարող ալ կշխանությունն է թապում, ընդիմությունն է թապում, իշխանությունն է թապում, նախարարներ մենք թապում, ոչ, մենք ենք թապում, մենք գնում կան կեղտոտ կաղաք է, ընքուրիկը են տեղ ապրում ու որ պատնում այլ մտացում ասում են ոչ մեն հայի այլ դեպ։ Հա, ճիշտ այն տեղ էր, հիմա կասեն ասևամորդներն են աղտոտում, չի գիտեմ դրծից եկացամ ուսում Մեկսի� մենք ապնկալում ենք կարջ պատասխան, ինչ է պետ հային երջանիք լինելու համար։ Հոխել իր մտացել ակերպը։ Ինչ է պետ Հայաստանի մզարգացման ճանապարին։ Հայելի մտացել ակերպի փոպոխություն։ Ու Հայաստանին պետք է Հայաստանը սիրող, ինչպես շարլազնավուրն էր սիրում Հայաստանը, Հայաստանը սիրող իշխանություն ու բնակչություն։ Եթե հանդիպեիր լարի կինգի հետ, կանի որ խոսեցին գովազդված մատկացմությությությությությությու Սուրջ, թե իցան կալի կլիներ գարեջուր, ես իր հետ հաճույքով գարեջուր կխմեի, ու բնականաբար արդեն մյուս բոլոր արձերս այդ ընթացքում ես իր են կտայի։ Չէ, ավելի շատ անձնական, մարդկային, ես էլ երենաջանիրուկ անգեղծ շատ հաճելի եք ես տեսնել, որով հետ է վաղուց չէ ինք անդիպել, ասեմ որ չես պոխվել, ոնց սիրունեղ էլ ես, ես սիրունել մնացել ես։ Կահանդիպենք 2020 թվականին այլ մասնագետների հետ։ Մեր ծրագրերին և լուրերին կարող եք հետևել Սոքյալ արմին են ռայդոյ կայքում նաև վեսբուկյան պաշտոնական է ջերում, շնրհավոր ամանոր և սուրպ ծնունդ։